ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வீட்டான ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க அதான் பாதுஷா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வீட்டிலே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு கப் மைதா அரை டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் நீங்கள் நெய்க்கு பதில் பட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நாலு அல்லது அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் பால் எடுத்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா கெட்டியாக பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நான் நல்லா பசைஞ்சிட்டு உங்கள்கிட்ட பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இருக்கிற மாதிரி பசைஞ்சிக்கணும் இப்போ இதை ஒரு கால் மணி நேரம் நம்ம ஊற வைக்கலாம் அடுத்து நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ஒரு பேனில் ஒரு கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சர்க்கரை மூழ்கிற அளவு தண்ணி விடணும் நான் ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி விடுறேன் அதில் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு கம்பி பதம் வரைக்கும் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ நம்ம மாவு நல்ல ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறிடுச்சிங்க இப்போ ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து கொடுத்து உருட்டி எடுத்துக்கணும் கட்ட வரலால் ஒரு கோல் போடணும் நடுவில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து கொடுத்து ஒட்டி வச்சுக்கோங்க சக்கரை பாகு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இன்னும் கம்பி பாதம் வரல இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ எல்லாம் மாவு உருட்டி வச்சாச்சு ஒரு கப் மாவு எடுத்துருக்கோம் ஒரு எட்டு உருண்டை உருட்டி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு மிதமான சூட்டில் வச்சுக்காங்க இப்போ ஒன்று போட்டு செக் பண்ணலாம் எப்படி வருது அப்படின்னு ஹை ஃப்ளேமில் இல்லாமல் மிதமாக வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் இருந்தது அப்படின்னா மேலே எல்லாமே சீக்கிரம் வெந்துடும் நடுவில் வேகாமல் இருக்கும்
இதை நல்லா ஊறட்டுங்க ஊறினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு நான் ஒரு பிளைட்டில் மாற்றி வைக்கிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலே நான் தேங்காய் துருவல் ஃபுட் கலரோடு ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது டிசைனுக்காக வைக்கிறேன் 